السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان آسام کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مشہور قاری قاری زیاء الرحمن عثمانی حفظ اللہ موجود ہوتے ہیں میں قاری صاحب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ قاری صاحب تلاوت کی ابتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مربوط سے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق منائے گا وہ سریح نقصان میں ڈوبے گا وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا وہ سبز باغ دکھاتا رہے گا مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا حقيقة حالنا تطهري أرجوك مطابق هي اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک عمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور خجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا 
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بأعتبار الدين كي أسي أتشا كون هي جو أبني كو الله كي تابع كرده और हो भी नेकोकार साथ ही यक्सोई वाले इब्राहिम के दिन की पैरवी कर रहा हो और इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह ताला हर चीज को घेरने वाला है قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کے رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کار گزاری انصاف کے ساتھ کرو تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے وَإِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پروائی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو سلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں سلح بہت بہتر چیز ہے لالچ ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عد کرو گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالی بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ 
وسعت والا حکمت والا ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصین الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا زمین اور آسمانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین اِيَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ اَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب والکتاب الذی نزل على رسوله والکتاب الذی انزل من وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے 
اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ جو شخص اللہ تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع منافقوں کو اس عمر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضہ میں ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مزاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا جلوك تمهري أنجام كارك انتظار كرته پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہنی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یادِ الٰہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں وہ درمیان میں ہی معلق ددمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی طرف 
اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو ان المنافقین فی الدرت الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے ہاں جو توبہ کرنے اور اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا عجر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أجر تو كسي نيكي كو إعلانية كرو يا بوشيدا يا كسي براي سي در بزر كرو بس يقينا الله تعالى پوري معفي کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسوله ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسوله ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسوله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا اولائک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالے یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے احانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولائک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے 
یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی پھر باوجود ہے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکے تھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سریح دلیل عنایت فرمائی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ دَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا اور ان کا قول لینے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ سزا تھی بسبب ان کے اہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاب ہے حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان بادنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ عیسیٰ کا شبیح بنا دیا گیا تھا یقین جانو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست اور پوری حکمت والا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا اهل الكتاب ما سي ايك ايسا نا بچے گا جو حضرت عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن اپ ان پر گواہ ہوں گے فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے علمناک عذاب مہیا کر رکھا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن أن من سجو كامل أو مزبوط علم والي هن أو إيمان والي هن جو أس پر إيمان لاتي هن جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکاة ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہے جنہیں ہم بہت بڑے عج عطا فرمائیں گے اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے اور موسى علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا رسلا مبشرین و منذرین لئن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور انزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وقد ضلوا ضلالا بعيدا جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ان الذین کفروا وظلموا لم يكن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجوز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے یا ایوہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے وہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسى بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اے اہلِ کتاب اپنے دین کے بارے میں حق سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ ابن بریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کون سے پیدا شدہ ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے اس لیے تم اللہ تو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے بعض آ جاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ تعالیٰ کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا ہے موسیقی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا پس جو لوگ ایمان لائے ہیں 
اور شائستہ عمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے ننگوار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں علمناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے یا ایوہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپ ہوتی ہیں اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ انقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فان کان تثنتین فلہما الثلثان من ما ترک وان کانو اخوة رجالا ونساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں تلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کئی شخص اس ناتے کے ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بہت جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے ناظرین اب ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ مزید آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے لیکن انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے قرآنی آیات پیش کی جائیں گی اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اب ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ